আমার ওস্তাদ এবং এখানে যতগুলো মাদানি দেখছেন শেখ আব্দুল আলিম তারপরে আব্দুল মতিন ভাই চলে গেছেন আব্দুল গনি ও আরেক বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য গেছে এবং এই যে আব্দুল্লাহ আব্দুল রাজ্জাক মাদানি যতগুলো আছে এখানে যারা আছে আমার মনে হয় প্রায় সবারই একজনের একজন উস্তাদ আছেন মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেখা সেটা হলো হোসাইন জাবেরি হোসাইন জাবেরি হাফিজ আহুল্লাহ রহা মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচিত একজন উস্তাদের একজন প্রায় দেড় হাজার টিচার আছে তার মধ্যে পরিচিত হওয়া এটা কিন্তু অনেক বড় ব্যাপার তো হোসাইন জাবেরি হাফিজ আহুল্লাহ উনি আমাদের পড়ানোর সময় শুধুমাত্র আমাদেরকে লক্ষ্য করে বলতেন পরিবারের ব্যাপারে শাবাব 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 এ যুবকরা শোনো এ যুবকরা শোনো উনি যে কথাগুলো বলতেন সে কথাগুলো ছিল চমৎকার তার অন্যতম একটি হলো তুমি যদি তোমার পরিবারকে সংশোধন করতে চাও তাহলে তুমি তোমার পরিবারে স্বামী স্ত্রী ভালো একজন দেখে বাসাই করো দেখেন আমি এক নম্বরে বলতেছি এক নম্বর হলো আপনি আপনার পরিবারকে যদি সুন্দর করতে চান এখন থেকে আপনাকে প্র্যাকটিস করতে হবে এবং এখন থেকে মানসিকতা থাকতে হবে প্রথম যেটা মা বোনকেও আমি বলবো যে আপনি আপনার স্বামীকে ভালোটা বেছে নিন আপনাকেও বলবো আপনি আপনার স্ত্রীকে ভালোটা বেছে নিন রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের যে বিখ্যাত হাদিস আসছে আপনার শুধু অনুবাদ করেছেন যে তোমরা চারটা বিষয় দেখে বিয়ে করো তাই না সৌন্দর্য টাকা পয়সা বংশ আর কি বলেন না ওইটাই মনে নেই দিন ধর্ম দেখে এই চারটা বিষয় দেখো তাই না ন এটা নয় অনুবাদটা হলো মানুষ চারটা বিষয় দেখে বুঝেননি কথা কেউ যদি অনুবাদ করে যে তোমরা চারটা বিষয় দেখো আমার নবী বলেছে সেই বুখারের হাদিস ন এটা অনুবাদ না অনুবাদ হলো মানুষ চারটা বিষয় দেখে চারটা বিষয় এক এক করে তিনটা বলেছেন বলার পরে চতুর্থতে গিয়ে বলছেন যে দিনুহা তার দিনটা কেমন তার ধর্মটা কেমন তার তাকুয়াটা কেমন এগুলো তুমি দেখো খেয়াল করো একটা নির্দেশ চারটার প্রতি নির্দেশ দেন সুসাল্লাম একটার প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন সেটা হলো ফসফর বিদাতে দিন তুমি মূল্যায়ন করো দিনটাকে ধর্মটাকে তারই বাত ইয়াদা তুমি যদি মূল্যায়ন করো এই দিনকে তাহলে বাকি যেগুলো আছে তোমার হাত বরকতে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে আর তুমি যদি মূল্যায়ন না করতে পারো তাহলে তোমার পরিবারে ধ্বংস অনিবার্য সুতরাং যারা এখানে আছেন যারা এখানে আছেন এক নম্বরটা বেছে নেবেন রাসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বলছেন যখন তোমাদের কাছে কেউ বিবাহ বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে আসে তার মধ্যে যদি তোমরা দিন পাও দিন দেখতে পাও তাহলে তুমি মূল্যায়ন করো দিনের ব্যাপারে তাকে মূল্যায়ন করো এবং তার সাথে তুমি বিয়ে দিয়ে দাও অর্থাৎ তুমি তোমার সন্তানকে বিয়ে দিয়ে দাও যদি তার মধ্যে দিন দেখতে পাও এই ধরনের ঘটনাও ঘটনার দিকে গেলে অবশ্যই আমরা সময় পাবো না এই জন্য আমরা ঘটনার দিকেও যাচ্ছি না সাহাবিদের ব্যাপারে ওই ধরনের ঘটনা এসেছে ওনারা দিনকে মূল্যায়নের কারণে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে মূল্যায়ন করেছেন আপনি যদি ভালোটাকে দিনকে মূল্যায়ন করেন আপনার পরিবারে হয়তো বা দারিদ্রতা আছে রাসুল সাল্লাহ আলী আসসালামের অন্য একটা হাদিস ইবনু মাজার মধ্যে আসছে যে একজন ব্যক্তি দুইজন ব্যক্তি দুই ভাই তারা রাসুল দুই ভাই এক ভাই রাসুল সাহেবাল্লামের কাছে শিক্ষা অর্জন করত আর এক ভাই শুধু কাজকর্ম করত যে কাজ করত সে এসে রাসুলকে নালিশ করলেন ইয়া রাসুল আল্লাহ আমার ভাই তো শুধু আপনার কাছেই বসে থাকে কোনো কাজকর্ম করে না তো আমি শুধু একাই কাজ করি তো ওকে কিছু বলেন ও যেন কাজকর্ম করে তো রাসুল সাহেবাল্লাম বললেন যে আরে শোনো তোমার ভাই আমার কাছে থাকে সে দিন শিখে সে এলেম অর্জন করে সে পরিহেজ গাড়িটা শিখে আরে এই জন্যই হয়তো বা তুমি কাজ পাও বুঝেননি কথা তাহলে আপনি আপনার বাড়িতে যদি একজন পরিহেজগার মেয়েকে নিয়ে আসেন অথবা একজন পরিহেজগার ছেলের সাথে আপনি আপনার মেয়েকে বিয়ে দেন এই জন্যই আল্লাহ রব্বুল আলমিন অন্যান্য দিকগুলো আপনার সবই ভালো করে দেবেন ইনশা আল্লাহ যদি আপনারা দেখতে পারেন 